А когда будут поставки атакамсов? Насколько я понимаю, там какие-то все время разговоры идут? Начнем со второго. По, по поставкам ракет дальности 300 плюс километров переговоры идут, и они все время, мне кажется, что они приближают к нас к действительно получению этих ракет. И я думаю, что в каком-то этапе, на каком-то этапе мы их получим, наверное, до конца этого года, скорее всего. Но это вопрос переговоров. Тем не менее, что касается ленд-лиза, здесь немножко не так, как все представляют. Все думают, что вот ленд-лиз там 40 миллиардов объявили, и вот с 1 октября эти 40 миллиардов открыты. Нет, немножко не так. ленд лист это закон, который определяет сумму, которая может быть использована на поставки оружия или на какие-то другие вещи, которые должны быть направлены для оказания помощи Украине. И в течение всего этого времени уже эти деньги использовались, каждый раз дополнительно внося в Конгресс, например, вот последняя сумма 685 миллионов долларов, в рамках которых, опять же, и хаймерсы будут, и ракеты к ним соответствующие, и стволы три семерки и так далее. Все это будет в хорошем объеме. И, соответственно, опять же, все это идет в рамках единого большого финансового пакета. Просто он дробится, он все время оказывается, и в этом плане Соединенные Штаты системно работают. Вот здесь я хочу подчеркнуть, это кажется всем, что вот непонятно, там выделили лишь вроде 40 миллиардов, а тут идет сумма 685, до этого 1,1 миллиарда и так далее. Так вот, эта вся сумма все время дробится. Для чего? Для того, чтобы, когда идет согласование, аналитическая отработка того или иного этапа войны, потом на уровне Министерства обороны, Пентагона и нашего Министерства обороны идет отработка такого дополнительного количества оружия нам нужно с учетом израсходованных объемов или с учетом того, как развиваются события на том или ином э, театре военных действий, вносится предложение, отрабатывается количество э, необходимого высокотехнологического оружия, технологического э, инс инструментария, потом это все изыскивается на соответствующих складах, оплачивается через, опять же, утверждение в Конгрессе, и мы получаем этот пакет там, в течение короткого времени. Вот так работает ленд -лиз. На мой взгляд, все работает эффективно. Соединенные Штаты системно нам помогают, в отличие от некоторых европейских стран, которые все еще рассуждают, нужна ли военная помощь Украине, должна ли Россия все-таки проиграть в этой войне, надо ли бояться Россию дальше и тому подобное. Так вот, Соединенные Штаты работают в рамках абсолютно конкретной системы. Да, нам бы, конечно, хотелось больше, быстрее, и дальше, я бы так сказал, да, такой олимпийский лозунг. Но имеем то, что имеем. И исходя из событий на всех направлениях, да, и на Донецком, на Луганском, и тем более на Херсонском и Запорожском, мы везде достаточно эффективно контрнаступаем. И здесь подчеркну, несмотря на заявление Российского Министерства обороны или каких-то других субъектов из квазиреспублик о том, что там было большое преимущество украинской живой силы и техники, да, на самом деле все совершенно иначе. Везде очень много живой силы российских военнослужащих, везде много российской техники, артиллерии, но в принципе мы в меньшинстве но эффективно контрнаступаем.